ഐ പ്ലസ് ട്രെയിനിങ് സൊല്യൂഷൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സ് ആണ് കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സിൻ്റെ കുറച്ചധികം ഭാഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് കമ്പനി എന്താണ് ഷെയർ ഓതറൈസ്ഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇഷ്യൂഡ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ തുടങ്ങിയ നിരവധി കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ തന്നെ പ്രാധാന്യം അർഹിക്കുന്ന ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്ന് കൗൾസിൻ അരിയൂസ് രണ്ട് കൗൾസിൻ അഡ്വാൻസ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഫോർ ഫീച്ചർ റീ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഫോർ ഫീച്ചർ ഷെയ്സ് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കാലി ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് ചില പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഇത്രയും വലിയ ലെന്തി പ്രോബ്ലംസ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എച്ച് എസ് എസ് ഡി കോമേഴ്സ് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഒട്ടും തന്നെയും ഇല്ല പക്ഷേ എക്സാം പാറ്റേൺ മാറി വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പക്ഷേ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് രൂപത്തിലൊക്കെ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയ രീതിയിൽ ജേണൽ എൻട്രീസ് ചോദിച്ചേക്കാം അതുകൊണ്ട് കുറേ കൂടെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം നമ്മൾ ആ പാഠഭാഗങ്ങൾ പഠിച്ചേ പറ്റൂ നിങ്ങൾക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്നുള്ളതൊരു പ്രോബ്ലം പേപ്പറാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ഓറിയൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് നന്നായിട്ട് മനസ്സിൽ ഉറക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് കുറേ കൂടെ നന്നായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുവാനായിട്ടും സാധിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ തിയറി ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് നോക്കാം ഒരുപാടൊന്നും പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒന്നോ രണ്ടോ പ്രോബ്ലംസ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ചെയ്യിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഫിനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ട്സിലെ കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സിലെ ആദ്യ ഒരു പ്രോബ്ലമാണിത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ഈ ഒരു പാഠഭാഗത്ത് നമ്മൾ നോക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യം ഒന്ന് ആദ്യം വായിച്ചു നോക്കാം അതിനുശേഷം എങ്ങനെ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് വരാൻ പറ്റുമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യ പ്രോബ്ലമാണ് ആദ്യ പ്രോബ്ലമാണിത് അ ക്രോണിക് ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് എക്വിറ്റി ഷെയർസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് പേബിൾ അറ്റ് റുപ്പീസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ റുപ്പീസ് ത്രീ ഓൺ അലോട്ട്മെൻറ്റ് റുപ്പീസ് ടു ഓൺ ഫെസ്കോൾ ആൻഡ് ദ ബാലൻസ് ഓഫ് റുപ്പീസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഓൺ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ all the shares were fully subscribed fully subscribed and paid expect um and paid expect of shareholders having 100 shares who could not pay for second and final call and you have to give general entries to record these transactions ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചോദ്യം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് അപ്പം മനസ്സിലായ കാര്യത്തെ ഞാനൊന്ന് വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ എഴുതി വരാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ആകെ ഷെയ്സ് ഷെയ്സ് എത്രയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയ്സ് ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് വൺ ഷെയർ എത്രയാണ് എമൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ടെൻ റുപ്പി ആണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ടെൻ റുപ്പീസിനെ നമ്മൾ പലതായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കമ്പനി അക്കൗണ്ട്സ് പഠിപ്പിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ ആ കാര്യം വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് ടെൻ റുപ്പീസ് അവർ വാങ്ങിക്കാറില്ല ഘട്ടം ഘട്ടമായിട്ട് പല സ്റ്റേജുകളിലൂടെ ആയിരിക്കും ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അവർ വാങ്ങിക്കാറുള്ളത് ആദ്യം പത്ത് രൂപയാണെങ്കിൽ അതിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി കുറച്ച് പൈസ അതോടൊപ്പം തന്നെ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ദെൻ ഫൈനൽ കോൾ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഫൈനൽ കോൾ പോലെയുള്ള പല സ്റ്റേജുകളിലായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എമൗണ്ട് വാങ്ങിക്കാറുള്ളത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വ്യക്തമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫുള്ളി സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ആണ് ഷെയ്സ് ഫുള്ളി സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ആണ് എന്താണ് ഫുള്ളി സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ അർത്ഥം നമ്മൾ പതിനായിരം ഷെയ്സ
ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയ്സ് ആണ് നമ്മൾ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയ്സും ആളുകൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേ മീൻസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഫുള്ളി സബ്സ്ക്രൈബ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മുടെ ഷെയ്സിന് എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ ഷെയ്സിലെ ആകെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എത്രയാണ് അതിൽ പതിനായിരം ഷെയ്സ് ആണുള്ളത് അതിൽ ആകെയുള്ള എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റുപ്പീസ് ടെൻ ആണ് അതിൽ ടു പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ആണ് ത്രീ ടു പോയിൻ്റ് ഫൈവ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ടു ഫസ്റ്റ് ഗോൾ മണി ടു പോയിൻ്റ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ഗോൾ മണി സോ നമുക്ക് നോക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് ആകെയുള്ള ഷെയർസിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റുപ്പീസ് ടെൻ അതിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ഇറ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് ത്രീ കേലറ്റ് മീ ചെക്ക് ഇറ്റ് അഗെയിൻ ഓക്കെ പത്ത് രൂപയാണ് അതിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ടു പോയിൻ്റ് ഫൈവ് സീറോ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റുപ്പീസ് ടു പോയിൻ്റ് ഫൈവ് സീറോ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയാണ് റുപ്പീസ് ടു പോയിൻ്റ് ഫൈവ് സീറോ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ എത്രയായിരുന്നു ത്രീ ദെൻ ഫസ്റ്റ് കോൾ ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി എത്രയായിരുന്നു നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ എത്രയായിരുന്നു റുപ്പീസ് ടു സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ എത്രയാണ് എമൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നോക്കിയേ പത്ത് രൂപ തന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി റുപ്പീസ് ത്രീ ഫസ്റ്റ് കോൾ റുപ്പീസ് ടു സെക്കൻഡ് കോൾ ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ റുപ്പീസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആകെയുള്ള ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയേഴ്സ് ആണ് അത് ഫുള്ളായിട്ടും ആളുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് പറയുകയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയുടെ സമയത്തും അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയുടെ സമയത്തും ഫസ്റ്റ് കോൾ മണിയുടെ സമയത്തും പതിനായിരം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനോട് ചോദിച്ചിട്ടും പതിനായിരം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും അത്രയും എമൗണ്ട് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഫൈനൽ കോൾ അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കോൾ ആ ഒരു സമയമായപ്പോഴത്തേക്കും ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സും പൈസ പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പകരം നയൻ തൗസൻഡ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ഓൺ ടൈമിൽ ഫൈനൽ കോളിൽ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൽ ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ഷെയർസ് പേ ചെയ്തിട്ടില്ല സെക്കൻഡ് കോൾ മണി പേ ചെയ്തിട്ടില്ല നമ്മൾ അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ നമ്മളൊരു പേര് പറയുമായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു ആ പേര് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് എന്തായിരുന്നു ആ പേര് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് നമ്മുടെ ചോദ്യം പ്രകാരം നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വ്യക്തമായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നോക്കി ഇൻ ദെൻ ദേ ആർ എക്സ്പെക്റ്റഡ് അവർ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഹാവിങ് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയ്സ് ഹു കുഡ് നോട്ട് പേ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ നൂറ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ പേ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല സോ ആ ഒരു ഭാഗത്ത് നമുക്ക് എന്തുണ്ടെന്ന് പറയാൻ സാധിക്കും കോൾസ് ഇൻ അരിയൂസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ നമുക്കിതിൻ്റെ ബേസിൽ നമുക്ക് പ്രോബ്ലംസിലേക്ക് വരാം ഞാൻ ഓൾറെഡി പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് പറയുകയാണ് ഇതേ ചോദ്യം ഇതുപോലെ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഒന്നും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുകയില്ല എന്ന് കരുതി പഠിക്കാതിരിക്കരുത് കാരണം നമുക്കിനി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും കോൺസെപ്റ്റുകളും മറ്റും കുറച്ചും കൂടെ ക്ലിയറായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടും പ്രോബ്ലംസും മറ്റും സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കുന്നത് വളരെ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യത്തെ ജയലൻട്രി ആണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത മണി റിസീവ്ഡ് ഓൺ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ആകെ എത്ര ഷെയർസ് ആണുള്ളത് ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് ആകെയുള്ളത് ആകെയുള്ള ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ആപ്ലിക്കേഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി എത്രയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ഒരു ഷെയറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി
നമുക്ക് ഷെയർ മറ്റും ലഭിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണിയും മറ്റും ലഭിക്കുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിക്കാറുള്ളത് സോ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്ത കാര്യമാണ് ഇവരിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ ആദ്യ സമയത്ത് ബാങ്കിൽ ബാങ്ക് വഴിയായിട്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമ്മൾ എങ്ങോട്ട് മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പേർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഷെയറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലായിരിക്കും അല്ലേ കാരണം കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെയും പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും അത് നേരെ നമ്മൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടതായിട്ട് വരും ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോഴുള്ള ജയൻ എൻട്രിയാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് സെയിം തന്നെയാണ് കാരണം ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വെച്ചിട്ടാണല്ലോ നമ്മളിവിടെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി സിമ്പിൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് വെച്ചിട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സോ സെയിം എമൗണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ എത്തിക്കുന്നത് ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ പ്രത്യേകം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുകയാണ് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് നടത്താനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അലോട്ട്മെൻ്റ് ആണ് ആപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും എന്തായിരിക്കും അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം രണ്ടാമത്തെ ഫീസ് അതാണല്ലോ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞ് എത്രയായിരുന്നു അലോട്ട്മെൻറ്റ് റുപ്പീസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ത്രീ ഫസ്റ്റ് കോൾ എമൗണ്ട് ടു സെക്കൻഡ് കോൾ എമൗണ്ട് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ഫസ്റ്റ് കോൾ സെക്കൻഡ് കോൾ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് റുപ്പീസ് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ജയൻ എൻട്രി വരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് തന്നെയാണ് മാറ്റി പോകുന്നത് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് എമൗണ്ട് വരുന്നത് ഒരു ഷെയറിന് മൂന്നിര വെച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ പതിനായിരം ഷെയർസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്രയായിരിക്കും ഇറ്റ് ഈസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു ആദ്യ കേസിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രോസ്പെക്റ്റിൽ മറ്റുമൊക്കെ ആയിട്ട് കൊടുത്തു ആളുകൾ നമ്മുടെ ഷെയർസിൽ നമ്മുടെ കമ്പനിയിൽ മറ്റും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയി അവർ ബാങ്കിലേക്ക് വന്നു പൈസ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി നൽകി നമ്മളത് കൃത്യമായിട്ടും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴിയായിട്ട് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ ഇനി വരുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇനിയിപ്പം ഓൾറെഡി അവർ നമുക്ക് ആപ്ലിക്കേഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം ആപ്ലിക്കേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ബാക്കി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രം നോക്കിപ്പോയാൽ മതി അങ്ങനെ വരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ആദ്യമേ അത് ഡ്യൂ ആവുകയാണ് ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്കത് ഡ്യൂ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആദ്യമേ നമ്മളിവിടെ ഡ്യൂ ആയ കാര്യം നമ്മളിവിടെ കൃത്യമായിട്ടും കാണിച്ചു ദെൻ രണ്ടാമതായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഡ്യൂ ആയ കാര്യം ആരെ അറിയിക്കും കൃത്യമായിട്ടും അവിടെ ഷെയർ
അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി റിസീവ് ചെയ്തു മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ഷെയർ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ മണി റിസീവ് ചെയ്യുകയാണ് എന്താണ് റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് ഷെയർ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ മണി നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഗോൾ മണിയുടെ എത്രയായിരുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി എത്രയായിരുന്നു റുപ്പീസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി എത്രയായിരുന്നു റുപ്പീസ് ത്രീ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ മണി എത്രയാണ് റുപ്പീസ് ടു ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ഗോൾ മണി എത്രയാണ് റുപ്പീസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ മണി എത്രയാണ് റുപ്പീസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ മണി ആകെ എത്രയാണ് ഷെയർസ് ആകെ എത്രയാണ് ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ആകെ ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണുള്ളത് അതിൽ ഒരു ഷെയറിന് എത്രയാണ് ആലോ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ മണി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇറ്റ് ഈസ് ടു റുപ്പീസ് സോ ടെൻ തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടോട്ടലായിട്ട് വരുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ മണി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ജയലണ്ടർ എങ്ങനെയാണ് നോക്കിയേ ഷെയർ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അല്ലേ ഷെയർ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നമ്മൾ വരുന്നത് ഇനി എല്ലായിടത്തും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ആപ്ലിക്കേഷൻ മാണി ഒഴികെ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഡ്യൂ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരെയാണ് അറിയിക്കുന്നത് ഡ്യൂ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അറിയിക്കുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ നമ്മൾ അറിയിക്കും ഇതേപോലെ ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി ഡ്യൂ ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി ബാക്കി പേ ചെയ്യണം അങ്ങനെ പേ ചെയ്യുന്ന അറിയിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്തിലൂടെ ആയിരിക്കാം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യുന്നത് എന്തിലൂടെ ആയിരിക്കാം അവർ പേ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് അവർ എമൗണ്ടുകളും മറ്റും പേ ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാറുള്ളത് അങ്ങനെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലൂടെ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും ജലണ്ടർ വരുന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ അക്കൗണ്ട് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് ജയനൽ എൻട്രി വരുന്നത് അപ്പോൾ ജയനൽ എൻട്രി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടല്ലോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് ഗോൾ അക്കൗണ്ട് എന്നായിരിക്കും ജയനൽ എൻട്രി വരുന്നത് ജയൽ എൻട്രി വരുമ്പോഴത്തേക്ക് എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഗോൾ എമൗണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കാരണം ഫസ്റ്റ് ഗോൾ എമൗണ്ട് റുപ്പീസ് എത്രയാണ് റുപ്പീസ് ടു ആണ് അല്ലേ എത്രയാണ് ഷെയർസ് ഉള്ളത് ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് ആകെ ഉള്ളത് സോ എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് വരുന്നത് സോ ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ റിസീവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് റിസീവ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ റിസീവ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആണ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിലും ക്വസ്റ്റ്യൻ വഴിയായിട്ട് നമുക്ക് വലിയ കൺഫ്യൂഷൻസിൻ്റെ കാര്യമില്ല കാരണം ഇവിടെ മൂന്നിടത്തും മറ്റു വലിയ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നുമില്ല ആദ്യം ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ബാങ്ക് വഴിയായിട്ട് നമുക്ക് മീൻസ് റിസീവ് ചെയ്തു പിന്നീട് അതിൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അലോട്ട്മെൻറ്റ് ബേസിൽ നിന്ന് പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫസ്റ്റ് കോൾ മണിയും നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തു ഇത്രയും മൂന്ന് ഭാഗത്ത് ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വ്യക്തമായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് എന്താണ് വ്യക്തമായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന കാര്യമാണ് യെസ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസിൽ അല്ലേ ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് കമ്പനി ആകെ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് എന്നാൽ സെക്കൻഡ് കോൾ വന്ന സമയത്ത് സെക്കൻഡ് കോൾ വന്ന സമയത്ത് എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇതിൽ നൂറ് ആൾക്കാർക്ക് ഷെയർ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റിയില്ല എന്താണ് അതിന് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് കോൾ മണി വന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി ആദ്യമേ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റുപ്പീസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എല്ലാ ആൾക്കാരും പേ ചെയ്തു പിന്നെ റുപ്പീസ് ത്രീ അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണി എല്ലാ ആൾക്കാരും പേ ചെയ്തു റുപ്പീസ് ടു ഫസ്റ്റ് കോൾ മണിയും എല്ലാവരും പേ ചെയ്തു എന്നാൽ സെക്കൻഡ് കോൾ മണി ആയിട്ടുള്ള ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ പറയുന്ന സമയത്ത് അതിൽ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് എമൗണ്ട് ഷെയർ മീൻസ് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് നൽകാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടില്ല എത്ര പേർക്കാണ് എത്ര പേർക്കും നമുക്കിവിടെ പറയാൻ പറ്റുകയില്ല കേ
കാരണം എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേൺ മാറുന്ന കാര്യം പറയും ഞാൻ എപ്പോഴും പറയാറുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇനി വരുന്ന എച്ച് എസ് എസ് ടി കോമേഴ്സ് എക്സാമിന് പോലും പാറ്റേൺ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് വരാറുള്ളത് കാരണം ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന പല പരീക്ഷകൾക്കും പൊതുപരീക്ഷകൾ മാത്രമല്ല സബ്ജെക്റ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എസ്പെഷ്യലി ടീച്ചിങ് പോസ്റ്റിലേക്ക് നടക്കുന്ന പല പരീക്ഷകൾക്കും അതിൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേൺ മാറി മിക്കപ്പോഴും ഇപ്പോഴൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകുന്നൊരു രീതി ആ ഒരു ട്രെൻഡിലേക്ക് നമ്മൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു നെറ്റ് എക്സാമിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പാറ്റേണിലേക്ക് മാറുന്ന രീതി ഇപ്പോൾ നിലവിലുണ്ട് മീൻസ് നമ്മളവിടെ നമ്മുടെ എച്ച് എസ് എസ് ടി കോമേഴ്സിൻ്റെ എക്സാം വരുന്ന സമയത്തും ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയോട് കൂടെ വേണം നമ്മൾ എക്സാമിനെ ഫേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോ ചിലപ്പോൾ ജേണൽ എൻട്രീസ് ചോദിച്ചേക്കാം കോഴ്സിന് എൻട്രീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രീസ് ഉൾപ്പെടെ ആ ചോദ്യം വന്നേക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇവിടെ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഡ്യൂ ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കൊരിക്കലും കോഴ്സിന് എൻട്രീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയാനായിട്ട് കഴിയുകയില്ല അവസാനം പേ ചെയ്യാൻ പറയുമ്പോൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ എമൗണ്ട് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് കഴിയാതെ പോകുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു കാര്യം മനസ്സിൽ ഓർത്തു വെച്ചുകൊള്ളുക അതിൻ്റെ ബേസിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക പിന്നീട് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഷെയർ സെക്കൻഡ് നമ്മൾ സാധാരണ ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ വിളിച്ച സമയത്ത് എന്താണിതും അതിൻ്റെ ജേണൽ എൻട്രി അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഷെയർ സെക്കൻഡ് കോൾ വിളിക്കുന്ന സമയത്തും ജേണൽ എൻട്രി ഉള്ളത് നമ്മൾ സാധാരണ ഫസ്റ്റ് കോൾ വിളിച്ച സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ജേണൽ എൻട്രി ഉണ്ടായിരുന്നത് ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു എന്തെന്നായിരുന്നു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നായിരുന്നു ഇവിടെയും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് പോകാറുള്ളത് ഷെയർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഡ്യൂ ആകുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എത്ര ഷെയർസ് ആണുള്ളത് ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഒരു ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും എമൗണ്ട് വരുന്നത് ദ എമൗണ്ട് വിൽ ബി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദ എമൗണ്ട് വിൽ ബി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് കോളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് കോളിലൂടെ നമുക്ക് ലഭിക്കേണ്ടത് എന്നാൽ സെക്കൻഡ് കോളിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു സെക്കൻഡ് കോളിൽ എന്താണ് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കോൾസിൻ അരീസ് ഉണ്ടായി സോ കോൾസിൻ അരീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോണം ഈ ഒരു ഭാഗം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക കോഴ്സിന് എരീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എൻട്രിയാണ് ഞാൻ ഈ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കോഴ്സിന് എരീസ് എൻട്രിയേക്കാളും മുന്നോടിയായിട്ട് എമൗണ്ട് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഷെയർസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് അല്ലേ അതിൽ എത്ര ഷെയർസ് ആണ് കോഴ്സിന് എരീസ് ആയിട്ട് പോയത് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് മേ ബി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കാം കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നൂറ് ഷെയർസിന് അവർക്ക് പൈസ അടയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചില്ല സോ നമ്മൾ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോഴ്സിന് എരീസ് ദെൻ സെക്കൻഡ് കോളിൻ്റെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് സെക്കൻഡ് കോളിലെ എമൗണ്ട് എത്രയാണ് സെക്കൻഡ് കോളിലെ എമൗണ്ട് ഈസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്രയായിരിക്കും വരുന്നത് കോൾസിന് എരീസ് ഇറ്റ് ഈസ് ടു ഫിഫ്റ്റി അല്ലേ നിങ്ങൾ തന്നെ പറഞ്ഞേ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കോൾസിന് എരീസ് വന്നിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഷെയ്സിൻ്റെ എണ്ണമാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് അലോട്ട്മെൻറ്റ് മണിയാണ് അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ചോദിച്ചു എത്ര പേരോട് ചോദിച്ചു നൂ നമ്മൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ആൾക്കാരോട് ചോദിച്ചു പക്ഷേ അതിൽ നൂറ് പേർക്ക് അത് തരാൻ നൂറ് ഷെയ്സിന് അത് തരാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സോ ദ റുപ്പീസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾസ് ഇൻ അഴീസ് ദെൻ ഇനിയാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടർ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡ് കോൾ മണി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് ശരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് സെക്കൻഡ് കോൾ മണി എത്രയാണ് നമുക്ക് ശരിക്കും ക
മേ ബി ഇനി എപ്പോഴും ഐ എസ് മാറി വന്നാൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും നമ്മുടെ ചോദ്യപ്രകാരം മറ്റൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പോൾ ടു പോയിൻറ്റ് ട്വൻറ്റി ടു ഫിഫ്റ്റി റുപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കോൾസിൻ ഐ എസ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് ആക്ച്വലി ക്യാഷ് റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് റിസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് സെവൻ ഫിഫ്റ്റി ആണ് സോ നമ്മുടെ ആൻസറിലേക്ക് വരാം ആൻസർ നോക്കി ആൻസർ നോക്കാം അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് നോക്കി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ ശരിക്കും ഷെയർ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോളിൽ കിട്ടേണ്ട എമൗണ്ട് ആയി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എന്നാൽ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫോർ സെവൻ ഫിഫ്റ്റി കോൾസിന് ഡീസ് ആയിട്ട് മാറിയത് ടു ഫിഫ്റ്റി എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർസ് ആയിട്ട് വരേണ്ടിയിരുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ ഇത്രയും സോറി ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് കോൾസ് ഇൻ അരിയേഴ്സിൽ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ ഞാൻ ചോദ്യം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റിവൈൻ ചെയ്ത് പോവുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത എൻട്രീസ് എല്ലാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ മണി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ജയിൽ എൻട്രി ഓർത്ത് നോക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം അവർക്ക് പ്രോസ്പെക്റ്റ് കൊടുത്തിട്ട് അവരാണ് ഇങ്ങോട്ട് പൈസ തരുന്നത് തന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ എമൗണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് എൻട്രിയിലേക്ക് വന്നത് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എൻട്രിയിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ദൻ അതിനുശേഷം എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നേരെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് ഷെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ വേണമെങ്കിൽ നേരെ എങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദൻ അതിനുശേഷം എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ദൻ നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് വിളിച്ചു അലോട്ട്മെൻറ്റ് വിളിച്ചപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു അലോട്ട്മെൻറ്റ് വിളിച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആളുകൾ എമൗണ്ട് നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആദ്യമേ അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ആവുകയാണ് ചെയ്തത് അലോട്ട്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് ആ ഒരു എൻട്രി വരുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ബാങ്ക് വഴിയായിട്ട് അവർ നമുക്ക് എമൗണ്ട് മറ്റും പേ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ പേ ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആണ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എൻട്രി എങ്ങനെയായിരുന്നു ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ സോറി ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ അലോട്ട്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് എന്നായിരിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് എൻട്രി എഴുതുന്നത് പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് എന്താ സംഭവിച്ചു ഫസ്റ്റ് കോൾ ഫസ്റ്റ് കോൾ വിളിച്ച സമയത്ത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് കോളിൽ വരുന്നത് ഷെയർ ഫസ്റ്റ് കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആദ്യ കോൾ വിളിക്കുന്നത് ബിക്കോസ് ഫസ്റ്റ് കോൾ ഡ്യൂ ആകുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദെൻ നമ്മൾ അലോട്ട്മെൻറ്റ് പോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് കോളിലും ബാങ്കിലും നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ഫസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ എന്നുള്ള രീതിയാണ് ഫസ്റ്റ് കോൾ വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എൻട്രി ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് പക്ഷെ എല്ലായിടത്തും ഉള്ളതിനേക്കാളും ഡിഫറൻ്റ് ആയ രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഡിഫറൻ്റ് ആയ രീതിയിലാണ് എന്ത് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് കോളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് സെക്കൻഡ് കോൾ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഡ്യൂ ആകുന്ന സമയത്ത് ഓർക്കണം ഈ ഡ്യൂ ആകുന്ന സമയത്തുള്ള എൻട്രീസ് അല്ല കോൾസ് ഇൻഡീസിലേക്ക് വരുന്നത് കോൾസ് ഇൻഡീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ശരിക്കും അവരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവർ പേ ചെയ്യാനായിട്ട് ഫെയിൽ ആയി പോവുകയാണ് കാരണം അവരെ കൊണ്ട് പേ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല സോ അത്തരം സിറ്റുവേഷൻ എഴുതുന്ന എൻട്രിയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് ഡ്യൂ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതുന്ന എൻട്രി കറക്റ്റ് തന്നെയാണ് ഷെയർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് ഫൈനൽ കോൾ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് പക്ഷേ റിസീവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ അവരോട് പൈസ ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത് അവർ നമുക്ക് ആ എമൗണ്ട് തരാനായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല എത്രയായിരുന്നു എത്രയാണെന്നുള്ള കാര്യം ആലോചിക്കണേ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് അവർ നമുക്ക് തരാനായിട്ട് പറ്റാതെ പോയത് ഹൺഡ്രഡ് ഷെയർസ് ആണുള്ളത് ഇൻറ്റു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ്